我想一般的民众都现在有比较多的机会，现在的民众其实有比较多的机会在网络上看到，所以我们现在透过网络的经营，其实让很多民众都能够看到我们的讯息，如果他有意愿的话。那最重要的问题是在核电的论述，核电论述需要大家呃去思考。就是先去本身去了解，如果我们知道台电公司是一个垄断的，它的资讯是是垄断的，是是不民主的，大家就可以去考虑，去思考经济的这些诉求，包括核能发电的这些正当性，可能都是是呃可以再提出来分析，然后就会发现到这些东西都站不住脚，这是其二。那再来是呃媒体，我们现在。呃，其实透过比较活泼的一些宣传方式，包括就是年轻人的音乐或者是文化活动，这个都会让我们的反核的诉求，呃，散播在各种不同的社会的呃活动里面，就是 party 啦、年轻人的演唱会、摇滚的这个音乐会等等上面，都还有就是影片的展现上面，所以善用。网际网络上面的这些影像的传播工具跟平台，然后还有就是，呃，最重要的是，如果有人愿意有行动，那个媒体才会有愿意报道。如果大家只是在家里面看书、说一说话，媒体从来不会报道。所以，呃，定期的像我们在三月十一号周年的时候办的这些反核的活动，都是使得媒体还会继续关注的一个可能性。另外就是。呃，在台湾还有一个很好的机会，就是因为我们成功的让呃媒体注意到目前的核能发电，特别是核市场有很多的弊端。那媒体用报这个弊端的这种心态来报这个核能发电厂，一般的民众就会知道，原来核能发电厂在台湾有这么多的问题。我想这是几个部分。